தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான இனிய காலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய தேடல்கள் வாழ்நாள் முழுக்க எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற பல சந்தேகங்களுக்கான பதிலாக தான் இந்த நிகழ்ச்சி வந்துட்டுருக்கு அந்த வகையில் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சிக்காக வருகை தந்திருக்கும் நம்முடைய பிரசன ஜோதிடர் முத்துக்குமார் ஐயாவுக்கு ஐயா வணக்கம் கஜானம் போதகநாதி செவிதம் கவித்த ஜம்பு பலசார பக்ஷிதம் உமா சுகம் சோக விநாசகாரம் அம்மாமி விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம் எல்லாம் உள்ள அந்த விநாயகனுடைய பொற்பாதங்களும் மும்மூர்த்திகள் சக்தி பீடங்களுடைய பொற்பாதங்களும் என் குருநாதர் என் குலதெய்வம் என் தாய் தந்தையினுடைய பொற்பாதங்களை வேண்டிக் கொண்டும் பொதுவாக வந்து இன்றைய வந்து நாள் வந்து சர்வ ஏகாதேசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாளில் பெருமாளுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபூர்வம் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வ ஏகாதேசி என்றது வந்து பெருமாளை வந்து கும்பிடுங்க நல்லது நடக்கும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடவுளில் வந்து எந்த மொழியில் வந்து வணங்குனா கடவுளுக்கு உடனே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இதை பற்றி அடுத்தடுத்து இதில் சொல்லுவோம் நம்ம கலர்ஸு கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கங்கம்மா வணக்கங்கம்மா யார் பேசுகிறீங்கம்மா நாங்கள் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்துலேருந்து பாண்டியம்மாள் பேசுகிறீங்கம்மா பாண்டியம்மா உங்க ஒன்னுல இருந்து நாற்பத்தி எட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒரு நம்பர் மட்டும் சொல்லுங்கம்மா இருபத்தி ஏழுங்கம்மா இருபத்தி ஏழு ஐயா சொல்றத கேளுங்க அம்மா வணக்கங்கம்மா அம்மா நம்ம எடுத்தோடனே குலதெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் நம்ம குடும்பத்துக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லணும் உங்களுடைய குலதெய்வங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாண்டி முனின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துட்டு மலை மேலே இல்லைனா காடு இந்த ரெண்டு இடத்துல காவல் தெய்வமாக தனியாக இருக்கிற ஒரு அமைப்பு உள்ள சாமி தான் அவங்க குல தெய்வம் அதே மாதிரி பெண் தெய்வமும் ஏழு கன்னி மருந்த மாதிரி இருக்கிற சாமியும் இருக்குது ரெண்டு இடத்துல உங்களுக்கு குல தெய்வம் இருக்குது அப்படிங்கிற கணக்கு இருக்குதுமா உங்கள் கோயில் இப்போ கட்டுமான பணிகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அமைப்பு இல்லைனா கும்பாபிஷம் நடந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்குள்ள கும்பாபிஷம் நடக்கணும் இல்லைனா கட்ட போகிறாங்கிற விதி உண்டு உங்கள் சாமி பேர் என்னம்மா என்னம்மா உங்களுடைய <laughs> மங்களகரமான விஷயம் அதாவது குழந்தைகளுக்கு மங்களகரமான விஷயம் சம்மந்தப்பட்டதை கேட்கலாம் பூர்வீகம் சம்மந்தப்பட்டதை கேட்கலாம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குது அதுக்கு முன்பாக உங்களுடைய வீட்டில் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க கோயிலுக்கு சாமிக்கு ஏதாவது ஒரு பூசை அதாவது பூசாரி இதெல்லாம் தெய்வ பணி செய்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒரு முறை இருக்குது அப்படிங்கிற கணக்கு வருதுங்கம்மா சரிங்களா ஆமாம் அது அது வந்துட்டு நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க அதோடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் இப்போ உங்களோட கேள்வி என்னம்மா எடுத்து <laughs> 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 அது எப்படி கும்பிடணுங்கிறது கீழே போகிற நம்பருக்கு வந்து ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்குங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஏன்னா டைம் இல்லாதனால அந்த கன்னி தெய்வத்தை எடுத்து கும்பிட்டுட்டு வாங்க மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஏழு புதன்கிழமை வந்து உங்கள் பையனை போயிட்டு வர சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கல்யாணம் நடக்கும் வர நவம்பர் மாதத்துக்கு மேலே குரு பயிற்சி வந்து நடந்ததுக்கு அப்புறம் குரு பார்வை இருக்குது கண்டிப்பாக நடக்குமா நல்லதே நடக்குமா ரொம்ப நன்றி மாயிச்சதுக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க சார் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் குழந்தைமா <laughs> அனுகிரகம் நம்ம குடும்பத்துக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சரியில்லை 
அப்ப உங்களுடைய வீட்டுக்கு குலதெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் சரியில்லைன்னு சொல்லி இருக்கிறேன் அப்ப என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா உங்களுடைய வீட்டுக்காரர் உங்களுக்கு ஆண் வாரிசு உங்களுடைய மாமனார் இந்த மூணு பேர்த்த எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒருத்தருக்கு உயிருக்கே ஆபத்து அப்படிங்கிறது கணக்கு மீதி ரெண்டு பேர்த்துலேயும் ஒருத்தருக்கு சங்கடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நெகட்டிவ் தான் சொல்லியிருக்கேன் இப்ப சொல்லுங்க உங்களுக்கு மாமனார் இருக்காரா இல்ல உங்க வீட்டுக்காரரு ரைட்டுங்க உங்களுக்கு என்ன கேள்விங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆண் வாரிசு இருக்கா பெருமாள் <laughs> 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 ரெண்டாவது விஷயம் குழந்தையோடைய கல்வி ஸ்தானம் வந்து சுக்கரனா இருக்கனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்க ரெங்கநாதரை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க இல்லைன்னா சயன கோலத்தில் இருக்கிற பெருமாளுக்கு வந்து அடிக்கடி போயிட்டு வாங்க ஒன்று ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் சாத்தி அந்த வெண்ணெயை வந்து பிரசாதமாக வாங்கி அதை வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து நெய்யாக மாற்றி அதை வந்து குழந்தையோட உடம்புல சாப்பாடில் வந்து இது பண்ணி கொண்டு வாங்க படிக்கிற படிக்காத குழந்தையே இது கிடையாது ஆரம்ப கல்வி தப்பு உயர்கல்வி சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் இருக்குது அப்ப அந்த ஆரம்ப கல்விங்கிற விஷயத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கொண்டு போனீங்கன்னா நல்லா ஆயிரும் வேற எந்த குறையும் இல்லாமா நல்லா இருப்பீங்கம்மா ஐயா நம்ம வந்து கடவுளை வந்து எந்தெந்த மொழியில கும்பிடலாம் அப்படின்னு இப்போ ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு மொழி பேசப்படுறாங்க ஆனா கடவுளுக்குன்னு ஏதாவது ஸ்பெஷல் லாங்குவேஜ் இருக்கா மொழி இருக்கா இப்ப இன்னைக்கு பொறுத்த வரையும் இந்த டாபிக்கே இதுதான் நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கடவுள் வந்து ஹிந்தி தெரியுமா தமிழ் தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இமாலயத்தில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவன் கைலாயம் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே ஹிந்திலாம் எப்படி உருவாச்சு இங்கே தமிழில் தென்கோடி தென்புலத்தாண்டவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து பசுபதீஸ்வரராகவும் ஒரு சுயம்புலிங்கமாக உருவாயிருக்கும் போது இங்கே இருக்கிற தமிழ் அவருக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கிற பட்சத்தில் இதை வந்து நம்ம ஆராய்ச்சியெலாம் பண்ண வேண்டாம் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து சமஸ்கிருதத்தில் மந்திரம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு குரு மூலியமாக ஒருத்தருங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிது உங்களுக்கு ஒரு உபாசனம் கிடைச்சிது அப்படின்னா அந்த மந்திரங்களை பிடிச்சிக்கோங்க தமிழில் ஓம் நமச்சிவாயா போற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ நமோ நாராயணா போற்றின்னு வருது அப்படின்னா அந்த மந்திரத்தை பிடிச்சிக்கோங்க இப்படியே பிடிச்சிட்டே வந்துட்டு அந்த மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்ணிட்டே வாங்க கடவுளின் மொழி என்னங்கிறத நிகழ்ச்சி முடியும் போது கரெக்டாக நான் சொல்கிறேன் நான் என்னத்து காரணம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் சொல்லியிருக்கிறது உங்களுக்கு என்ன மந்திரங்கள் இருக்குது ஓம் நமோ நாராயணான்னு சொன்னால் கூட அது மிகப்பெரிய ஒரு மந்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அந்த சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற மாதிரி நாமாவளி விஷ்ணு சரசநாமம் எல்லாமே நமக்கு தெரியலாம் கிடையாது ஏன்னா அதுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா அதுலேயும் நிறைய செக் பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க என்ன தெரியுங்களா இப்போ கனகதர ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா அங்கம் ஹரே புலக பூஷ்ண மாச்சர எந்தி அப்படின்னு இருக்குன்னா அந்த மாச்சர எந்தி அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி உச்சாரணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வேதத்தில் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பாட்டுக்கு வந்துட்டு அங்கே அங்கே ஹரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அது தப்பு தப்பாக உச்சாரணம் பண்ணினா அது நெகட்டிவாக வரும் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க அப்போ நான் மந்திரமே சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு தான் சொல்கிறோம் இந்த கடவுளின் அறியும் மொழி என்ன அப்படிங்கிறது முடியும் போது சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்பாக உங்களுக்கு என்ன மந்திரங்கள் வந்திருக்குதோ ஒரு குரு மூலியமாவோ இல்லை ஒரு பேப்பர் மூலியமாவோ ஏதோனா அதை நீங்கள் பிடிச்சிட்டு சொல்லிகிட்டே வாங்க அதை தாண்டி ஒரு விஷயத்த ரகசியத்தை நான் முடியும் போது சொல்கிறேன் ஒரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க குமார் எந்த ஊர்லேருந்து பேசுகிறீங்க ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தெட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு பிடிச்ச நம்பர் எதாவது சொல்லுங்க சார் ஒன்பது சரி ஐயா என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்போம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா நம்மளுடைய வணக்கம் ஐயா ஐயா நம்மளுடைய குல தெய்வத்தை பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லணுங்க உங்களுடைய குல தெய்வங்கிறது பெண் தெய்வம் கூட வந்து காவல் தெய்வம் ரெண்டு இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து முருகனை வந்து ரெண்டாவது சுத்து தெய்வமாக நம்ம வம்சத்தில் கும்பிட்டுட்டு வராங்க மொதல் மொட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண் தெய்வம் கோவில் காவல் தெய்வம்னு சொல்கிற இடத்துலையும் ரெண்டாவது வந்து முருகனை கும்பிடுவாங்க அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுங்க உங்களுடைய அப்பா பேர் இல்லைன்னா அப்பாவோட அப்பா பேர் இந்த மாதிரி இதில் கந்தசாமி ராமசாமி பொன்னுசாமி அப்படின்னு சாமின்னு முடிகிற மாதிரி இல்லைன்னா காவல் தெய்வத்தோட பேர் வைக்கணுங்கிற அமைப்பு இருக்குமா உங்களுடைய குலதெய்வம் பேர் சொல்லுங்க ரைட்டுங்க உங்களுடைய அப்பா அப்பாவோட அப்பா பேர் அதான் சாமின்னு முடிகிற மாதிரி உங்க அப்பா பேர் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த காவல் தெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அதனாலதான் உங்க முன
நல்லா இருக்கும் உங்கள் வீட்டு வாசல்லையே விநாயகர் கோயில் இருக்கும் இல்லைன்னா வேலு அருவா குத்துன சாமி ஒன்று இருக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுக்கா அதான் இப்போ உங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எது எடுத்தாலும் தடை தாமதங்கள் எது எடுத்தாலும் தடை தாமதங்கள் படுறதும் குடும்ப வாழ்க்கையில் வந்து பிரிவினை சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி கேட்கலாம் தொழில் சம்பந்த மூணு விஷயத்தில் கேள்வி எழுந்திருச்சிருக்கு உங்கள் கேள்வி என்னங்கய்யா பையனுக்கு என்ன கேள்விங்க ரைட்டுங்க எது எடுத்தாலும் தடை தாமதங்கள் இருக்கும்போது இந்த நீங்கள் இந்த இடத்த விட்டு வெளியில் போங்க அப்படி ஒன்று பையனுடைய விஷயத்தை பொறுத்த வரையும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு முன்பாக ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்பாக நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட திசா புத்தி உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படுற அளவுக்கு கெட்ட நேரம் நடந்துச்சுங்க இப்போ ரெக்கவர் ஆயாச்சு திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு போயிட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டு கடலில் குளிச்சுட்டு அங்கேருந்து கடல் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வீடெல்லாம் தெளிச்சு விட்டுட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு வாங்க குலதெய்வ கும்பிட்டுட்டு வாங்க நல்லது நடக்கும் ஆனால் பூர்வீகம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது திருச்சி உங்களுக்கு பூர்வீகமாக அந்த இடத்த விட்டு மாறி இருங்க அங்கே இருக்காதீங்க இருந்தீங்கன்னா அடுத்த டார்கெட்டும் உங்களை தான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க தடை தாமதங்கள் சம்மந்தப்பட்டது பிரிவினை சம்மந்தப்பட்டது ஒரு இடத்த விட்டு ஒரு இடம் அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றம் தான் இந்த இடத்துல கேள்வியாக வந்திருக்கு உங்களுடைய குழந்தை விஷயத்துக்கு வந்து இந்த இடத்துல கேள்வி வரல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சங்கடங்கள் ஏற்பட போகுது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் போய் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் போய் மொட்டை அடிச்சுட்டு கடலை குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லது நடக்கும் குலதெய்வ வழிபாடை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வாங்க நல்லா இருப்பீங்க எந்த குறையும் கிடையாது நன்றி ரொம்ப நன்றி அழைச்சதுக்கு ஐயா நம்ம வந்து இந்த மொழிகள் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இல்லையா இப்ப சமஸ்கிருதத்துல நீங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்து கரெக்டா இல்லைன்னா அது தவறான இப்ப கூட்டத்தோட நம்ம வந்து சில ஸ்லோகங்கள் சொல்லுவாங்க அது கோயில்கள்லயோ அல்லது சில வகுப்புகள்லயோ சொல்லுவோம் அதுவும் நீங்க வந்து இப்ப நெகட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுக்கும்னு சொல்றீங்க இல்ல இல்ல நான் சொல்றது என்னோட கருத்து நான் சொல்லல அப்படி சொல்றாங்க அவங்க அந்த அந்த வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரெக்டா யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து தப்புன்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கும் நான் எப்படி கும்பிட முடியும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன் அப்போ உங்களுக்கு மனசுக்கு என்ன தோணுது இப்போ மகாலட்சுமியே வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட அந்த சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற எல்லா வீடுமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஓம் மகாலட்சுமியே வாங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமாளுடைய மனைவியாக இருக்கிறத நாங்கள் பெருமைப்படுறோம் இப்படிங்கிற மாதிரி தமிழ் அர்த்தம் தான் அதில் இருக்கும் அதை வந்து சமஸ்கிருதம் சொல்ல முடியாட்டினாலும் மனசுக்குள்ளே உள்வாங்கிக்கிட்டு எந்த ஒரு மந்திரமாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அர்த்தங்களை சொல்லாமல் தெரியாமல் ஏதோ ஒரு தானத்துக்கு சொல்கிறோம்னா அது பிரயோஜனமே கிடையாது அதனால் அந்த மந்திரத்தோடைய அர்த்தங்கள் வந்து தெரியணும் அப்போ தான் அது வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் மனசுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து நல்லபடியாக இருக்கணும்னு ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு எந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணி சொன்னாலும் அது வந்து கடவுளுக்கு தெரியும் அந்த கடவுள் நமக்கு தேவையானது நம்ம தெரிந்த மொழி மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டு செஞ்சாவே போதும் நம்ம கூட பேசுறதுக்கு நேயர் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க மாலா மாலா எங்கேருந்து பேசுறீங்க மாலா சொல்லுங்க ஒன்னுல இருந்து நாற்பத்தி எட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒரு நம்பர் சொல்லுங்கம்மா விநாயகர் காளி துர்கை இந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட கோயில் பக்கத்திலேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுமா உங்களுடைய வீட்டுல வந்து யாராச்சும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாக்டர் இல்லைன்னா வந்து மெடிசன் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது இல்லைன்னா மந்திரிக்கிறது இல்லைனா வந்து அர்ச்சகர் இல்லைனா ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் பக்கத்துலயே சரிங்களா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுமா என்ன இருக்குது ரைட்டுங்க இப்ப ஒரு விஷயம் உங்களுடைய குலதெய்வம் பேர் சொல்லுங்க இப்ப காவல் தெய்வம் அதுலயே ஆண் தெய்வம் இருக்குல்ல மதுரை வீரன் கருப்பன சாமி அப்படின்னு கேள்வி என்ன எதுக்கு வந்திருக்கேன் பார்க்கும்பொழுது குழந்தை சம்பந்தப்பட்டது குழந்தை சம்பந்தப்பட்டது இல்லம்மா குழந்தை சம்பந்தப்பட்டது தான் நீங்க கேப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் அதான் சரிங்களா குழந்தைக்கு என்ன கேள்விம்மா இப்போ உங்களுடைய பையனை பொறுத்த வரையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா படிப்பு படிக்கும் போதே வெளி வெளியூர் போயிடணும் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் இருக்குது அதாவது பூர்வீகத்தை விட்டு மாறி தான் இருக்கணும் நீங்க இருக்கிறீங்களா அப்படியா அடுத்தது வந்து பூர்வீகத்தை மாறுற மாதிரி படிப்புக்காக அவர் வெளியில போயிடணும் படிச்சு முடிச்சிட்டாரு வேலைக்காகச்சு போலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பா போலாம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்கு பையனுடைய தொழிற்சானத்துக்காக வெளியில போக வேண்டிய நேரம் ஏற்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசமா அந்த மாதிரி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால நீங்க கண்டிப்பா
சரிங்களா வேற எந்த குறையும் கிடையாது நன்றிம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கீழே ஸ்க்ராலிங்ல போற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா பரமேஸ்வரி ஒண்ணுல இருந்து நாப்பத்தி எட்டுல உங்களுக்கு பிடிச்ச நம்பர் ஏதாவது சொல்லுங்கம்மா ஒன்பது நீங்க கேள்வி ஐயா பதில் சொல்லுவாரு லைன்ல இருக்காங்களா கட் ஆயிடுச்சு ஹலோ ஹலோ கால் கட் ஆயிடுச்சு ஆ கேக்குதாம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ பரமேஸ்வரி போயிட்டாங்க அடுத்த நேர் வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா வணக்கம் ஓகே அவங்க லைன் கட் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம வந்து சில நேரங்கள்ல கோயில்ல போய் சில வீட்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீ போய் அதை கூட இதை கூடுன்னு கேட்டா கடவுள் கொடுக்க மாட்டாருன்னு எனக்கு நல்ல படிப்பு கொடு தெரியாத குழந்தைங்க எல்லாம் கேட்பாங்க எனக்கு படிப்பு கொடு எனக்கு காரு வேணும் எனக்கு வீடு வேணும்னு கேட்பாங்க அதெல்லாம் சரியான ஒரு தேவையான கேள்வி தானா இப்ப நம்மளுடைய ரகசியமே அதுலதான் இருக்கு இப்ப நான் சொல்றதுதான் இருக்கு இப்போ மகான்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு மண் அப்படி வச்சுட்டு அப்படி மூடி வச்சுட்டு இப்படி மனசுல நினைச்சிட்டு பிடிக்கும் போது வந்துட்டு அவங்க என்னன்னு கேட்கறாங்களோ அது மாதிரி இப்படி கொடுப்பாங்க ஒரு செகண்ட்ல அது நடக்கும் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம படத்துல பாத்திருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க நேர்ல பாக்க ஆட்டினாலும் படத்துல பாத்திருக்கிறீங்க இப்ப ஒரு ஒரு சாங்ஸ வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமெல்லாம் வேண்டாம் ஒரு சாங்ஸ வந்து மைண்ட்ல வச்சிருப்போம் ஒரு தமிழ் பாட்டை ஒரு மைண்ட்ல வச்சிருப்போம் அப்படியே பாடிட்டே போவோம் அடுத்த செகண்ட் அந்த இதுல பாட்டு பாடும் அதே ஹம்மிங்க அதே இதை பாடும் அப்படியே இப்பதான் நினைச்சேன் அப்படின்னு பாடுறதே நீங்களும் பாடுவோம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ஏதோ ஒண்ணு ரேடியோலயோ ஒரு இதுல வந்துட்டு அந்த பாட்டு பாடும் ஸோ இந்த இதை மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஆம்பிஷன் மனசில் இருக்க ஆசை வந்து உடனே நிறைவேறணும்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல பிரபஞ்சத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஆத்மார்த்தமாக வந்து மனசில் நினச்சி இது பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக நடக்கும் இப்போ நம்மளுடைய பதிலும் அதில் தான் இருக்குது நம்ம பதில் சொல்ல பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேயர் இருக்காங்க கண்டிப்பாக வணக்கம் 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 வணக்கம்மா சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் லக்ஷ்மணன் லக்ஷ்மணன் சார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க பெருமாள் சம்பந்தப்பட்ட தெய்வத்தையும் அடுத்ததாக பெண் தெய்வம் காவல் தெய்வம் இந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டு தெய்வத்தையும் கும்பிடலாம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுங்க சாமியோட பேர் சொல்லுங்க வருமானம் சம்பந்தப்பட்டது வீடு மனை கல்யாணம் இந்த மூணு விஷயத்துல கேள்வி வந்திருக்கு உங்களோட கேள்வி என்னங்க ஹலோ கால் கட் ஆயிடுச்சு சரி இவருடைய கேள்விக்கு வந்து பதில் வந்து என்னன்னா அத்தி வரதர் இல்லைன்னா சைன கோலத்தில் இருக்கிற இல்லைன்னா திருக்கோயிலில் இருக்கிற பெருமாள் இது மாதிரி இதில் போயிட்டு அடிக்கடி கும்பிட்டு வர வர நல்லது நடக்கும் இவருடைய இதில் ஜாதகத்தில் ஒரு நான்கு மாத காலத்துக்கு டைம் சரியில்லனால வண்டி வாகனத்தில் பார்த்து போங்க ரொம்ப நன்றி நீங்க அழைச்சதுக்கு இப்ப வந்து நாங்க ரொம்ப ஆவலா நான் மட்டும் இல்ல நேயர்கள் ஆவலா இருக்கிறது அந்த ரகசியம் இப்போ நம்மளுடைய அந்த தெய்வத்தின் குரல் தெய்வத்தோடைய புரியும் ஒரு மொழி அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு தான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது ஒரு பெரிய ரகசியம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இது பண்ண வேண்டாம் ஆத்மார்த்தமாக புரிஞ்சுக்கோங்க தெய்வ நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க மனசார நான் சொல்கிறத கேளுங்க இப்போது ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் சிவன் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் பெருமாள் இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் விநாயகர் இருக்காங்க அவங்கவுங்க சொல்கிற மந்திரங்கள் வெவ்வேறு இதில் இருக்குது வேதமே நான்கு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அந்தந்த வேதமும் அந்தந்த ஒரு லாங்குவேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க தாய்மொழி என்னவோ அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படி புரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஐயர் அந்த வேதத்தை சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லும் பொழுது எப்படி மாற மாற்றம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க சரி அவங்கள விடுங்க சாதாரணமாக நம்ம மனிதர்கள் ஒரு தெய்வத்துக்கிட்ட என்ன மொழியை சொன்னால் அவங்களுக்கு கேட்கும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சிம்பிள் மேட்டர் சமஸ்கிருதம் தெரியணும் தமிழ் தெரியணும் ஹிந்தி தெரியணும் இதெல்லாம் கிடையாது தான் சாமிக்கு எல்லாமே தெரியும் பிரபஞ்சத்தோடைய ஆதி மூலம் எல்லாமே தெய்வந்தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இப்போ நம்மளுடைய இது வந்து என்ன மொழியை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உதாரணத்துக்கு எனக்கு மேரேஜ் நடக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தங்க வேண்டிக்கிறா
எந்த தெய்வத்தை வேண்டிக்க சொல்கிறாரோ ஒரு ஜோசியர் அந்த கோயிலுக்கு போகிறீங்க போயிட்டு எனக்கு வந்து இது மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு செகண்டு கூட வந்து சாமிக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைய விடக்கூடாது நீங்கள் அந்த இடத்த என்ன பண்ணோம்னா அந்த பேசி அந்த வேண்டி அந்த தொந்தரவு பண்ணாமல் அப்படியே கண்ணால் நேருக்கு நேர் பார்த்து உங்களை நான் பார்க்க வந்திருக்கிறேன் எனக்கு வந்து மேரேஜுக்கு உண்டான அமைப்புகள் நல்லபடியாக இருக்கிறதுக்கு உங்களுடைய அணுகிறம் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு நான் இங்கே வந்ததே எனக்கு பெரிய பாக்கியம் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே கற்பனை பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த மொழி தான் உண்மையான மொழி ஏன்னா இந்த கற்பனையை வந்து எல்லா ஜாதி எல்லா மதம் எல்லா மனிதர்களாலையும் கற்பனை பண்ண முடியும் அதே பேச விட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார் கேட்குற இடத்துல பங்களாவும் கேட்போம் சரிங்களா அப்படி அப்படியே மாறும் அதுக்கு பதிலாக மனசில் கற்பனை பண்ணுங்க ஒரு இந்த விஷயத்தில் சைக்காலஜி ரீதியாக என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஒரு அந்த சொரூபமாகவே மாறுறீங்க நீங்கள் எனக்கு வந்துருச்சு எனக்கு அந்த அனுகிரகம் எனக்கு அந்த தெய்வம் வந்து பிரார்த்தனை கொடுத்துட்டு பிராப்தம் கொடுத்துட்டாரு அப்படிங்கிற அந்த செயல்பாடுங்கிற உண்டான அமைப்பை வந்து அப்படியே நினச்சி பார்க்கறது தான் சிறந்த மொழி அப்போது மந்திரங்கள் சொல்லியும் தமிழ் மொழியில் சொல்லியும் எனக்கு இதை கொடுங்க அப்படின்னு வேண்டதுக்கு பதிலாக கையெடுத்து கும்பிட்டு சாமியை நேருக்கு நேர் பார்த்து எனக்கு இந்த இது நடக்குது உன்னை பார்க்க வந்தது எனக்கு மிகப்பெரிய பிராப்தம் இது இல்லைன்னா இந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்க முடியாது அதனால் எனக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற அந்த விஷயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நடக்கும் ஏன்னா உங்களை நான் பார்த்துட்டேன் எனக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக அனுகிரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கற்பனையை பண்ணிவிட்டு அந்த கற்பனையிலேயே நீங்கள் நல்லா இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு கற்பனையை நினச்சிக்கணும் உதாரணத்துக்கு கார் வாங்கணுன்னுச்சுனா கார் வாங்கிட்டேன் நான் அப்படின்னு நினச்சிக்கணும் இந்த நினைப்பு வந்து பிரபஞ்சத்து மூலியமாக வெளியில் மேலே போய் போய் கண்டிப்பாலுமே உங்களுக்கு சீக்கிரம் நடக்கும் இதுதான் பிரபஞ்சத்தோட ரகசியம் தெய்வத்தோட விஷயம் நினைச்சு பார்த்து தெய்வத்தை கும்பிடுங்க நல்லதே நடக்கும் ரொம்ப நன்றி சார்